Halo sahabat lovers, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungannya. Vietnam masih tak percaya timnas Indonesia masuk ke final Piala AFF 2020 sampai komentar mengejutkan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 usai menghajar Singapura. Pengamat asal Vietnam masih tidak percaya laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 antara Timnas Indonesia versus Singapura. Pada Sabtu 25 Desember berjalan penuh kejutan tak terduga. Menyaksikan laga yang berakhir dimenangkan oleh Timnas Indonesia tersebut. Membuat pengamat asal Vietnam Pam Nu Tuan terkejut bukan main. Melansir dari Soha VN, Pam Nu Tuan mengaku tak pernah menyaksikan laga seperti itu di Piala AFF sebelumnya. Saya belum pernah menyaksikan pertandingan yang tidak terduga di Piala AFF. Pertandingan itu memiliki terlalu banyak kejutan dan situasinya terus berubah hingga membuat pusing, ujar Pam Nu Tuan. Bahkan yang paling tak terduga menurut Pam Nung Tuan, yakni permainan yang ditunjukkan sekuat Sintayong justru lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Yang paling mengejutkan adalah Indonesia bermain lebih buruk dari sebelumnya. Sementara Singapura bermain lebih baik setelah pemainnya dikeluarkan. Tunggu Pam Nung Tuan. Pendapat Pam Nung Tuan memang bisa dipahami setelah melihat pertandingan tersebut di mana Singapura dipaksa bermain dengan 9 pemain usai Sapuan Baharudin pada menit ke-47 dan Irfan Fandi menit ke-67 mendapat kartu merah. Namun uniknya, dengan kekurangan pemain, Singapura justru berhasil mencetak gol melalui sepakan Song Uyong menit ke-49, membuat kedudukan imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Singapura semakin membara, menahan serangan sekuat Garuda yang bertubi-tubi dan sukses mencetak gol melalui tendangan Sah dan Sulaiman pada menit ke-74 dengan bersarangnya bola di gawang Nadio Argawinata. Singapura pun unggul 2-1, namun 13 menit berselang, Ratama Arhan mengubah keadaan dengan menyamakan kedudukan 2-2. Namun suasana kembali menjadi tegang setelah penalti diberikan kepada Singapura menjelang detik-detik akhir babak kedua. Penalti yang dieksekusi oleh Faris Ramli berhasil digagalkan oleh Nadeo Argawinata yang berdiri kokoh di bawah Mister Kawang. Memasuki babak tambahan, permainan timnas Indonesia mulai membaik. Tekanan yang diberikan sekuat Garuda membuat Sawal Anwar melakukan gol bunuh diri. Pada menit ke-91, selanjutnya Egi Maulana Fikri menyumbang gol terakhir pada menit ke-107. Dan kedudukan 4-2 tidak berubah hingga akhir babak tambahan. Selamat untuk Indonesia. Terima kasih untuk sekuat Garuda. Thank you Coach Sintayong. Terima kasih sudah mengikuti video kami dan nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga.